Heute geht es um einen ganzen Fisch. Also ich weiß, dass viele Leute ähm, nicht so gerne ganze Fische zubereiten oder auch nicht auf dem Teller haben, weil das mit dem Filetieren so ein ähm, Fusselkram ist. Aber das hier ist wirklich einfach zu machen. Dazu habe ich auch ein wunderbares Fischbesteck mir mal vor unendlich vielen Jahren gekauft, als ich noch niemals einen eigenen großen ganzen Fisch zubereitet habe. Was ist dann aber schnell passiert? Und ich finde, es schmeckt halt ganz besonders gut, wenn es so an der Gräte ist. Was ich jetzt habe, ist eine Dorade Royale und das Rezept ist von Helmut Bote. Das ist ein Autor, im, ähm, den ich in meinem Podcast höre, vom WDR Radio, WDR 5, Alles in Butter. Ein absolut besessener Genussmensch und es ist wirklich, lohnt sich das zu hören. Und von dem ist dieses unglaublich einfache und fantastische Rezept, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Eine Dorade Royal auf Fenchelgemüse. Voilà! Zuerst bearbeite ich den Fenchel und zwar werden die Knollen gewaschen und dann werden die Strünke abgeschnitten und das Grüne aufbewahrt. Dann die harten Rippen abgeschält mit dem Sparschäler, der Strunk abgeschnitten unten und dann in möglichst feine Streifen geschnitten, also in Scheiben sozusagen. Die werden dann in den Topf getan und alles schön geschnitten und dann habe ich eine ziemliche Menge, ich mag gerne Fenchel. Jetzt kommt Olivenöl in die Pfanne und dann wird der gesamte Fenchel da hineingegeben und gesalzen und gepfeffert und schön scharf angebraten. Insgesamt dauert diese ganze Prozedur ungefähr ein paar Minuten und dann kommt ein sehr wichtiger Zusatz, ein Aroma, was klasse ist, nämlich Pastis. Ja, ein ordentlicher Schuss drauf, der hat ja auch diesen Anisgeschmack, passt zu Fenchel und ein trockener Weißwein. Davon noch ein bisschen mehr und dann wird das Ganze so bissfest gedünstet und dann zur Seite gestellt. Bis zur späteren Aufbewahren und ein paar Tomätchen, die habe ich jetzt sogar aus dem Garten, tue ich dann da oben drauf. Dann kommt das allertollste Gewürz, was da dem Ganzen den Pfiff gibt, nämlich Sternanis. Der wird... Ähm, Im Ganzen natürlich genommen und dann schön gemörsert im kleinen Alabastermörser und der ist jetzt auch bereit. Und dann kommt die Dorade. Das ist eine aus der Aquakultur und im Freien können die bis zu 2,5 Kilo werden. Das hier, das Goldene, zeigt, dass es eine Dorade Royal ist und sie ist natürlich gewaschen und abgetrocknet. Das ist eine Salz-Pfeffer-Mischung, die ich mir immer vorbereite, weil ich ja mit einer Hand den Bauch von der Röhrat aufhalten muss und dann diese Salz-Pfeffer-Mischung da gut reintun kann. Jetzt kommt der gemörserte Sternanis in den Bauch. Das ist einfach nur so reingestreut und dann schön zusammengeklappt, damit auch nichts rausfällt. Und jetzt wird das ganze Tier nochmal von außen mit der Pfeffersalzmischung gewürzt. Dann brauche ich ein wirklich scharfes Messer, denn die beiden Seiten werden mit jeweils drei Schnitten bis auf die Gräte eingeschnitten. So wird sie schneller gar. Und dann in, wieder in Olivenöl, richtig, richtig scharf angebraten. So wird die Haut schön knusprig, dass man sie mitessen kann, was sehr gut schmeckt und auch sehr gesund ist. Wenn sie auf der einen Seite fertig ist, dann zack am Schwanz halten und auf die andere Seite. Und wenn die auch da gut gebraten ist, dann kommt sie zu den Fencheltomaten dazu. Jetzt kommen sie in den Backofen, in den vorgeheizten und werden auf zwei verschiedenen Stufen eine halbe Stunde gebraten mitsamt dem Gemüse und so sieht es dann aus. Jetzt ist der Einsatz für mein schönes Fischbesteck und man sieht an den Ritzen, die ja von vorhin schon sind, kann man das ganz, ganz einfach abheben. Ganz hervorragend und richtig schöne Stücke erwischen, die man auch sehr gut so servieren kann. So sieht das dann auf dem Teller aus, sieht doch einfach klasse und die Haut ist wunderbar 
wirklich richtig gut und das Gemüse dazu. Ist schön weich und dann noch ein bisschen von dem aufgehobenen Fenchelgrün. Und das war's. Bon Appetit!